Mwenyezi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Telo pamoja katika ubora. Ni Jumatatu ya Januari 28 mwaka 2019 ambapo tunakutana katika MC Matukio inayokuletea muhtasari wa habari kubwa zilizotokea leo mimi ni Herit Makweta. Shauri namba moja 2019 la uhujumu uchumi rushwa na kutakatisha fedha dhidi ya watu 12 wakiwemo askari polisi wa nane katika mahakama ya kimu mkazi Mwanza limetajwa leo Jumatatu ya Januari 28 2019 na kuahirishwa hadi Februari 11, 2019 kwa kuwa upelelezi haujakamilika. Wakili wa serikali Castus Ndamogoba ameiambia mahakama kuwa upelelezi wa shauli hilo haujakamilika na kuomba tarehe nyingine ya kutajwa. Kwa mara ya kwanza washtakiwa walifikishwa mahakamani Januari 11, 2019 wakidaiwa kuhusika na sakata la kilo 319.59 za dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi 27.018 bilioni na fedha taslim shilingi 305 milioni zilizokamatwa zikisafirishwa kutoka Mwanza kwenda Geita. Askari wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ ameuawa wakati akijinasua Sibakwe na anayedaiwa kufanya kitendo hicho ni fundi ujenzi. Fundi huyo inadaiwa alikuwa akijenga nyumba marehemu eneo la Kaliakoo katika manispaa ya Tabora. Akizungumza na MCL Digital leo Jumatatu Januari 28 2019, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Emmanuel Nlei amesema tukio hilo limetokea jana Jumapili Januari 27 2019 saa moja usiku. Kamanda Nlei amesema kwamba mtuumiwa alimvizia mwanajeshi huyo akiwa nyumbani kwake muda huo na kumkaba shingo kisha kumwangusha chini na katika purupushani za kutaka kumbaka huku akimkaba shingoni alisababisha kifo chake. Watoto kumi wenye umri wa miaka miwili hadi sita wamechinjwa na kwa kukatwa koromeo sehemu za siri masikio na ulimi wilani njombe mwezi huu kutokana na matukio hayo yanayodaiwa kuhusishwa na imani za kishirikina mkoa wilaya hiyo ruti msafiri ametoa amri kwa wazazi na walezi kuwapeleka na kuwafuata shule watoto wao pia ameagiza watoto wote wilani humo kuhakikisha kuwa wanatembele wanatembea kwa makundi. Aidha mkuu wa mkoa Njombe Christopher Ole Sendeka amesema imani za kishirikina na malipizo ya visasi ndivyo vinavyoleta mambo hayo huku akiagiza vyombo vya ulinzi na usalama jeshi la polisi kupitia upya leseni za waganga wote wa jadi na kuwakamata wale wote wanaohusishwa na kutoa ma- maelekezo yanayosababisha vifo vya watoto hao pamoja na watu wazima kwa imani za kishirikina. Hata hivyo waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola alisema taarifa lizonazo ni za matukio mawili ambayo polisi wanayafanyia kazi. Na katika michezo na burudani mahakama ya kimu mkazi Kisutu imeutaka upande wa mashtaka kuhakikisha upelelezi katika kesi inayomkabili Miss Tanzania 2016 wema sepetu unakamilika kwa wakati ili kesi iweze kuendelea. Wema anakabiliwa na shtaka moja la kuchapisha video ya ngono na kusambaza katika mitandao ya kijamii. Uamuzi huo umetolewa Jumatatu Januari 28 mwaka 2019 na hakimu mkazi Maira Kasonde baada ya upande wa mashtaka kudai kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika. Hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa MCL Matukio kwa leo. Tunakutana tena hapo kesho lakini ukitaka kupata habari hizi kwa undani zaidi zitafute kwenye magazeti ya Mwananchi The Citizen na Mwanasporti hapo kesho. Ukitembelea tovuti za magazeti hayo na mitandao yake ya kijamii utapata mwendelezo wa matukio yote yanayojili ndani na nje ya nchi. Asanteni.